En el estrecho de Gibraltar hay pequeñas embarcaciones que han sido atacadas por las orcas. Algunos de estos ataques incluso obligaron a rescatar a estas embarcaciones que quedaron sin timón o con vías de agua y a la deriva. Para evitar males mayores se va a proceder a marcar a estos animales. Eh, son cada vez más frecuentes además en estas aguas y en las de Galicia. El objetivo es que sabiendo dónde se encuentran estos animales, las embarcaciones puedan evitarlos. Bueno, vamos a hablar de este extraño comportamiento de las orcas, o no tal extraño. Nos lo va a explicar Javier Almunia, es el director de la Loro Parque Fundación, que colabora precisamente con Circe, con Circe, mejor dicho, que se encarga de la conservación y estudio de cetáceos y que participa en ese marcaje de orcas. ¿Qué tal? Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, lo primero, esto de las orcas... Este comportamiento de atacar embarcaciones, ¿esto es algo que va innato en su, en su naturaleza o lo han aprendido? No, no, bueno, desde luego no es un comportamiento innato, es, es algo que han aprendido, que han eh, desarrollado de una manera espontánea. No sé si realmente podemos llamarlos ataques porque son interacciones, no creo que haya una intención desde el punto de vista de los animales de provocar ningún daño, así que el término ataque probablemente no sea más adecuado. Claro, pero hay una serie de patrones que se, que se repiten, por así decirlo, ¿no? Esta, este golpeo de las embarcaciones, este inutilizar el timón, que me imagino que no, tengan, no serán tan inteligentes como para saber que, que, bueno, que, que de esa manera dejan la nave ingobernable, ¿no? Debe ser una casualidad. Sí, no, desde luego no, no, no comprenden para qué sirve el timón, simplemente es algo que... Eh, pues no sé, han aprendido a manipular, a, a, a tocar, a empujar y, y depende del estado de la pala del timón, pues en muchos casos se rompe, ¿no? Y también esos golpes que le dan a la embarcación, eh, en algunos casos pues pueden abrir una vía de agua y realmente hay un, un hundimiento de, de un velero. Eh, pero no es, una, eh, no es algo que, que sea habitual, todo lo contrario, ha aparecido hace tres años. Eh, específicamente con algunos ejemplares de orcas del de, de Estrecho de Gibraltar y realmente, pero lo que comentabas, esta eh, recomendación que desde CIRCE y la Parque Fundación se hizo al gobierno para marcar con un satélite los animales y, y evitar así eh, que los barcos se puedan encontrar eh, con ellas por azar, también nos permite, por otro lado, eh, saber dónde están las orcas y CIRCE está trabajando eh, durante todo este último mes haciendo experimentos e intentando comprender mejor cómo son estas interacciones, cómo llegan los animales, eh, cómo manipulan eh, la, eh, tanto el timón como el resto de, del barco, haciendo grabaciones de vídeo y de audio submarinas y, y exponiéndose a, a experiencias con estos animales. Claro, hay otro dato que se están planteando los científicos, es que aparentemente hay más de estos animales eh, de lo que suele ser habitual. ¿Esto por qué es? ¿Porque se están desplazando más al sur? No, realmente todos los años las orcas en esta época llegan al estrecho de Gibraltar, eh, siguiendo el atún rojo. Eso es algo eh, absolutamente habitual. Eh, que haya algunos ejemplares más o menos, depende un poco de cómo evoluciona demográficamente eh, el número de orcas en estos grupos. Pero no es que haya una presencia eh, mucho más abundante de lo habitual. Estas orcas se mueven con el atún rojo, llegan a esa zona del estrecho de Gibraltar eh, en esta época del año, en junio o julio, están hasta agosto y a, a, a finales de verano eh, se vuelven a dispersar. Unas de ellas van hacia el norte, hacia Galicia, y otras eh, van hacia el sur. Eh, Javier, me imagino que se marcarán, bueno, con marcar a una o dos de, estas, eh, de estos animales basta, porque creo que van en manada, ¿no? Con lo cual se identifica el grupo en el que están, ¿no? Exactamente. Marcando uno de los ejemplares ya puedes conocer el movimiento de todo el grupo. Es cierto que se dispersan a la hora de cazar atunes, eh, pero no, no, se, no se dispersa demasiado el grupo. Siempre que eh, se pueda tener esta información por eh, satélite de la de posicionamiento de uno de los animales, se tiene una idea bastante buena de dónde está el grupo y sobre todo permite establecer modelos de predicción, un poco como los modelos meteorológicos, pues en este caso con la información del satélite y los movimientos de los últimos días de los animales se puede predecir con cierta probabilidad dónde van a estar y desviar a los veleros para que eviten sus lugares. Claro, yo me quedo con dos titulares, Javier, a ver si los corroboras. Uno, que no es que estos animales se hayan vuelto más agresivos y dos, que esta conducta es aprendida 
luego habrá algún animal o de padres a hijos o de alguna manera que se los está enseñando. Sí, eh, eh, los dos son completamente correctos. Yo no lo consideraría una conducta agresiva ni que se han vuelto más agresivos. Realmente lo que hemos visto en, eh, en esos vídeos eh, preliminares de la información de la investigación que se está haciendo no es una conducta agresiva, es una conducta de curiosidad y de exploración. Desafortunadamente un animal de 2.000, 3.000 kilos cuando hace una, un juego una conducta exploratoria pues puede causar graves daños en, en un velero. Y desde luego sí, es una conducta aprendida, es lo que hasta ahora se ve es que al menos hay dos ejemplares que, que han aprendido y pueden transmitir la cultura en estos animales, en las orcas, se puede transmitir de forma horizontal, no solamente de padres a hijos, sino también entre iguales. Si resulta ser algo eh, beneficioso desde el punto de vista ecológico, es decir, les, les, eh, les permite conseguir más alimento, seguramente sería algo que verdaderamente se, se, se extendería rápidamente. Pero como no es un comportamiento que les produzca una ventaja alimenticia, sino lo que parece es que disfrutan de hacerlo, que les resulta divertido, pues es un poco como, como, como los, los perros cuando juegan con una, una pelota que realmente no obtienen ningún beneficio alimenticio de ello, pero desde pequeños si les, se, se les enseña a disfrutar de ese juego, al final lo incorporan en, en su rutina y les parece algo eh, que, que quieren repetir. ¿no? Entonces sería seguramente algo que tiene más que ver con un juego o con una conducta de diversión. Sorprendente, sorprendente desde luego esta, esta noticia. Javier Almunia, director de la Loro Parque Fundación, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Ah.